السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں وردہ عدیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم یونٹ سکس پیرامیٹرز اور ایریا کے کوشچن آنسرز کر رہے تھے آج ہم اس کے باقی کوشچن کو کنٹینیو کریں گے آئیے اس کے باقی کوشچن کرتے ہیں اور چلتے ہیں بورڈ کی طرف ایکسرسائز سکس کوشچن نمبر تھری اسٹیٹ دا کریکٹ آنسر فرام دا گیون آپشن جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم لاسٹ یونٹ میں پیرامیٹر اور ایریا کے فارمولاز کو ہم نے ریوائز کیا تھا اور اس کے تھرو ہم نے پریویس کوشچن کیے تھے کوشچن نمبر تھری بھی پیرامیٹر اور ایریا سے ہی ریلیٹڈ ہے کوشچن نمبر تھری کا اے پارٹ ہے اف لینتھ از فائیو سینٹی میٹر بریتھ از فور سینٹی میٹر دین دا پیرامیٹر آف ریکٹر اینگل از واٹ یو نو واٹ از دا فارمولا آف پیرامیٹر سو ود دا ہیلپ آف دیٹ فارمولا وی آر گوئنگ ٹو آنسر دی کوشچن اینڈ وی ہیو ٹو پک اپ دی کریکٹ آنسر سو لیٹ سی واٹ کین اٹ be the correct answer for it i'm going to put this length and breadth into the formula so what is the formula kids parameter equals to 2 l plus breadth do you have an idea what is length over here correct it's 5 and what is breadth over here it's 4 if you add them you get 9 and if you multiply it you get 18 cm Do you find 18 cm over here? Yes, it's there. So the correct option is this. Jab bhi aap correct options ke liye opt karte hain, first of all you need to solve it. Rough work mein hamesha solve ki jayega so that to get the correct option. Chaliye chalte hain B part ki taraf. If the perimeter of a rectangle is 26 cm and its length is 7 cm, then its breadth will be Here it is a little tricky question. آئیے اس کو سالو کرتے ہیں اور نیکسٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اس کے آپشن ہیں تھرٹین تھرٹی تھری نائنٹین اینڈ سکس اوور ہیئر دا پیرامیٹر از گیون سو واٹ از دا فارمولا پیرامیٹر ایکول ٹو ٹو ان ٹو لینتھ پلس بریتھ پیرامیٹر از گیون ٹو یو وچ از ٹوینٹی سکس سینٹی میٹر لینتھ از گیون ٹو یو which is 7 cm but the breadth is not given to you so how we are going to solve it so over here first of all you need to multiply 2 with this 26 cm 2 multiplied by 7 will be 14 and 2 multiplied by breadth will be 2b 14 idhar aake minus ho jayega so you will get 26 minus 14 اور یہاں پہ آپ کے پاس 2b رہ جائے گا سو چلڈرن واٹ از ٹوینٹی سکس مائنس فورٹین یونٹس ود یونٹس یو ول گیٹ ٹو اینڈ یو ول گیٹ ٹویلو وتھ ٹو بی اوور ہیئر ٹو از بین ملٹی پلائی ود بی سو وہاں جا کے یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا ٹویلو ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ول گیو یو سکس سو دی کریکٹ آپشن از سکس سینٹی میٹر ڈو یو ہیو سکس سینٹی میٹر ان دی آپشن یس وی ڈو ہیو It's this. This is how you're going to solve a question if you are given with the parameter. You have to first add because in parameter, we always add length and breadth. So what will be its reverse operation? You're going to subtract them. Correct. Now let's come to the C part. The area of a compound shape. You can see that Now it's an area given to us in the form of compound. It's not given to us in the measurement. Now you have to figure out the area. Recall the definition of an area. Yes, area is actually a surface area covered by any shape. So this is actually the entire surface is being covered by a shape. Let's see how much surface it is being covered. And do you remember the unit of area? Yes, it's centimeter multiplied by centimeter which gives us centimeter square. Let's find out the area. Let's count with me. It's 1, 1, 2 square, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, which option do you think it's the correct one? Is it 12 cm or is it 12 cm square? Recall the definition. Bacho, recall kare. The correct option is 12 cm square. Very well done. 
Okay, in the next question, you can see a very big grid. In this grid, different shapes are given to you. In this question, we have to find the perimeter of the perimeter. Let's find the perimeter and the area. Find out karte find the perimeter of each shape in centimeter, shape A and shape B. First of all, the question has been asked to find the perimeter. Perimeter ki kya definition thi? It's the boundary of a shape. Ab humne shape A ko dekhna hai. Boundary ke liye we are going to start marking it. Fine. Let's count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So what is the perimeter of shape A? Correct, it's 12 centimeter. Lovely. I hope you are getting it with the help of these questions. Come up with the perimeter of B. Can you all do that? Let's do it together. Let's start counting from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, perimeter of shape B, it's quite bigger from this. You can also figure out that shape A is smaller than shape B. So, what is the perimeter of shape B? 14 centimeter. Very well done. Ab hum chalte hai shape C ki taraf. Aur humne iska kya find out karna hai? Perimeter. Perimeter find karne ke liye hum is taraf uske kya dekhna hai? Yes, the boundary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So students, shape B and shape C has how much perimeter? Exactly, they both have 14 centimeter. Very well done. Now the last part is so easy. You can only see that it's a very small shape with a small perimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So what is the perimeter of shape D? Perfect. It's 8 centimeter. So students, we are done with the perimeter of these shape. Now the B part says that, B part hum se pooch rai, write the area of each shape in the centimeter squared. It was perimeter and the B part, it's the area. So, phir se recall kare. Area kya hota hai? Kisi bhi shape ne us cheez ko ghera hua ya us surface area ko cover kiya hua is called an area. So, that is the inside part of it. Perimeter ke liye maine black ko use kiya tha. For area, I am going to use the red marker. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, the area of shape A is 7 centimeter. Do you think? It should be 7 centimeter. No, it should be 7 centimeter square because it's an area. We have a centimeter square. So, what is the area of shape B? Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So, what is the area of shape B? It's 12 centimeter square. Because we are counting it in a square, so I am going to write centimeter square over here. Let's see the area of shape C. So keep on counting with me. It's 1, 2, 3, 4, 5 and the last one is 6. So the area of shape C is 6 centimeter square. In the same way, it's quite easy to find the area. One, two. 3 and 4. What is the area of shape D? 4 cm square. Bacho, mujhe umeed hai ke aapko shapes ke perimeter or area finding out karne ka tariqa a gaya hai. Perimeter kya hota hai? It's the boundary. Area kya hota hai? It's the surface area covered by a shape. Aayye chalte hai in questions ko aur achhe tariqe se understand karne ke liye question number 6 ki taraf. In question number 6, the question is given to find out the parameter. But in this table, you can see the parameters given. Hai. 
कुछ की लेंथ भी गिवन है और कुछ की ब्रेथ गिवन है इसमें हमारे पास क्या चीजें गिवन नहीं है वो हम फॉर्मूलाज में डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स निकालेंगे और बच्चों इस क्वेश्चन में मैं कुछ पार्ट्स खुद करूंगी और कुछ पार्ट्स आप इसको एज अ होमवर्क करेंगे सो so, आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको गौर से समझिएगा और गौर से देखिएगा कि इसके अंदर कौन से स्टेप्स यूज हो रहे हैं हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट ए के थ्रू पार्ट ए में पैरामीटर इज गिवन ट्वेंटी सेंटीमीटर लेंथ इज गिवन सिक्स सेंटीमीटर वी डोंट हैव अ ब्रेथ अब हाउ डू वी फाइंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गो विद द फॉर्मूला वट इज अ पैरामीटर फॉर्मूला इट्स टू टाइम्स एल प्लस ब्रेथ पैरामीटर गिवन है हमें येस इट इज ट्वेंटी टू लेंथ गिवन है हमें येस इट्स सिक्स ब्रेथ हमें नहीं गिवन तो हम बी की जगह बी ही लिख देंगे यहां तक स्टेप का आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें सिर्फ हमने वैल्यूज को पुट इन किया है अब हम इसके साथ साथ ऑपरेशन करेंगे चूंकि सिक्स और बी एक ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास टू तो इस टू का काम है कि वो सिक्स और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा सो so, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिक्स टू को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसके बाद टू को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और इससे क्या होगा कि ब्रैकेट खत्म हो जाएगा टू टाइम्स सिक्स इज ट्वेल्व प्लस एज इट इज आ जाएगा टू टाइम्स बी इज टू बी क्योंकि मुझे सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए तो ये सिर्फ इक्वल टू के इस साइड पे रहेगा अब मैं बाकियों को जब इधर लेके जाऊंगी इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा यहां पे ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा सो आई एम गोइंग टू राइट इट ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू टू बी वॉट इज ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व बच्चों सो इट गिव यू एट एट इक्वल टू टू बी स्टिल वी हैव टू ओवर हेयर सो आई एम गोइंग टू Send two to eight over here, so it will be divided by two, which will be b. So what is eight divided by two will give me four centimeter. This is how you're going to find the different lengths and the breadth with the help of given parameter. So what is the answer over here? It's four centimeter. बच्चों अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है. With the help of this, can I recheck my answer that is it still coming ट्वेंटी So for this, एक इसकी option है कि हम इसी formula में length और breadth डाल के देखें कि क्या हमारा answer ट्वेंटी आता है कि नहीं So हम इसकी checking के लिए हम सी एच लिखते हैं छोटा सा perimeter मुझे नहीं पता Formula हमारे पास है L प्लस ब्रेथ एल हमारे पास है सिक्स और हमारे पास है ब्रेथ फोर जो हमने फाइंड आउट की थी अब हम चूंकि चेक कर रहे हैं मैं पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उनको मैं ऐड कर लेती हूं विच विल गिव मी टेन अब टू टाइम्स टेन विल गिव मी ट्वेंटी तो बच्चों क्या आंसर वही आया है जो हमारे पास गिवन था करेक्ट तो इसका मतलब कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक है उस आंसर के अकॉर्डिंग वेरी वेल डन अब मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन करूंगी वो है लास्ट पार्ट विच इज ई पार्ट ई पार्ट में भी आपके पास क्या गिवन है पैरामीटर विच इज 300 और इस दफा आपके पास गिवन है सिर्फ लेंथ अब आपने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है इट्स अ सेम क्वेश्चन इन दिस यू हैव टू डू इट इसमें वही आप प्रोसेस करेंगे वही प्रोसीजर होगा इसके अंदर आप थ्री हंड्रेड इट इज डालेंगे और यहाँ पे आप लेंथ की जगह आप 100 डालेंगे फिर उसी तरह ही आप 100 को यहाँ पे हमने 100 को माइनस किया था हम यहाँ पे 100 को 300 के साथ माइनस करेंगे यू विल गेट 200, फिर 200 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से यू विल गेट योर आंसर फिर आप उसको चेक भी कर सकते हैं अब हम पार्ट करते हैं सी पार्ट सी में हमारे पास वही चीज है जो ए सी और इसमें है इसमें वही प्रोसेस होना है वही प्रोसीजर होना है जो हमने पार्ट ए के साथ किया है अब हम करेंगे पार्ट बी पैरामीटर विच इज इक्वल टू टू एल प्लस ब्रेथ पैरामीटर हमारे पास है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर लेंथ हमारे पास बिल्कुल नहीं है हम उसकी जगह एल लिख देंगे ब्रेथ हमारे पास फाइव है 
अब वही प्रोसेस करना है हमने 28 को एज इट इज लिखा रहने देना है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 2 अगर l के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 2l बन जाएगा और 2 5 के साथ होगा तो वो 10 बन जाएगा अब यहाँ पे आप देखिएगा जो 10 है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है चूंकि मुझे सिर्फ l की वैल्यू चाहिए मैं टेन को इक्वल टू के उधर भेज दूंगी तो ट्वेंटी एट माइनस टेन विल गिव मी टू एल ट्वेंटी एट माइनस टेन विल गिव मी एटीन विच इज इक्वल टू टू एल नाउ एज आई जस्ट वॉन्ट टू हैव द वैल्यू ऑफ एल मैं टू को उधर भेज दूंगी इक्वल टू के और दर साइड इट विल बी एंड इट्स ऑपरेशन विल बी चेंज फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन टू डिविजन सो नाउ यू गोइंग टू रीड द टू टाइम्स टेबल टू टाइम्स का टेबल पढ़े एंड देन यूर गोइंग टू गेट द आंसर विच इज नाइन so that means what is the length it's 9 if i'm going to put 9 over here do you think that you are going to get the answer correct so bachcho ye ab aapka kaam hai aap ise question ko is formula mein put kare inko hide kare and then find out that is the answer correct or not in a meanwhile what are you going to do is in a homework you are going to do question number 3 e part which is as similar to question number 3 c part इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आपका होमवर्क है वो आपने किससे रेफरेंस लेना है क्वेश्चन नंबर फोर से जिसमें हमने पैरामीटर्स और एरिया फाइंड आउट किए थे और क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी और डी पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे जिसमें बी पार्ट हम कर चुके हैं और आप डी पार्ट एज अ होमवर्क करेंगे तो बच्चों आज के लिए पैरामीटर और एरिया के लिए इतने ही क्वेश्चन है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और मैं चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चंस को दोबारा अपनी प्रैक्टिस बुक में प्रैक्टिस करें टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज